வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்மிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னரில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் குட்வில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏசி நம்ம இப்போ என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் குட்வில்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஓகே ஒரு ஃபார்மோட ரெப்புடேஷன் அதோட இமேஜ் பப்ளிக்கிட்ட எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து குட்வில்ன்றது அண்ட் இந்த குட்வில்லை பொறுத்து தான் ஒரு ஃபார்மோட ஃப்யூச்சர் ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஓகே அப்போ அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் அப்படின்னும் போது எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த நியூ பார்ட்னருக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த சாக்ரிஃபைஸ்க்காக அவங்க வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும் ஓகே அந்த நியூ பார்ட்னரில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா காம்பன்சேட் பண்ணணும் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் அதாவது ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓகே அப்போ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குட்வில் வந்து வேல்யூ பண்ணுவாங்க வேல்யூ பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக அந்த நியூ பார்ட்னர் என்ன கொண்டு வருவார் அப்படின்னா அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் டுவேர்ட்ஸ் குட்வில் இது வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அந்த ஃபார்மோட குட் நேம் அதுக்காக அந்த நியூ பார்ட்னர் என்ன கொண்டு வருவார்னா கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் ஓகே ஏன்னா ஓல்டு பார்ட்னர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்காக அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் எஸ் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் அதாவது இந்த குட்வில்லை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா வென் நியூ பார்ட்னர் பிரிங்ஸ் கேஷ் டுவேர்ட்ஸ் குட்வில் ஓகே அதாவது குட்வில்காக கேஷ் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது வென் த நியூ பார்ட்னர் டஸ் நாட் பிரிங் குட்வில் இன் கேஷ் ஆர் இன் கைண்ட் ஓகே அவர் வந்து கேஷும் கொண்டு வரல ஏதோ ஒரு கைண்ட் அதாவது அசட்டாகவும் கொண்டு வரல அப்படின்னும் பொழுது எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் வென் நியூ பார்ட்னர் பிரிங்ஸ் ஒன்லி பார்ட் ஆஃப் த குட்வில் இன் கேஷ் ஓகே ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் வந்து கேஷாக கொண்டு வராரு அதாவது குட்வில் வந்து வேல்யூ பண்ணுறது ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு பார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டோ இல்லை தேர்ட்டி தௌசண்டோ தான் அவர் வந்து கேஷ் கொண்டு வராரு அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில் ஏற்கனவே பிஸ்னஸில் வந்து குட்வில் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் என்ன அதோடய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வென் நியூ பார்ட்னர் பிரிங்ஸ் கேஷ் டுவேர்ட்ஸ் குட்வில் புது பார்ட்னர் கேஷ் கொண்டு வராரு குட்வில்காக அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னருக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் பாருங்கள் இதுதான் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் எந்த ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் அந்த கொண்டு வர குட்வில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் ஓல்டு பார்ட்னர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டாக கரண்ட் அக்கௌண்ட்டாக இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடாக இல்லை ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெத்தடாக பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கைண்டாக கொண்டு வராரு அதாவது அசட்டாக கொண்டு வராருன்னா அசட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் தான் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அந்த வேல்யூ ஆஃப் தி அசட்டை ஓகே குட்வில்காக அவர் வந்து ஒரு அசட் கொண்டு வராரு நியூ பார்ட்னர் அப்படின்னா அதுக்கு பாஸ் பண்ண வேண்டிய என்ட்ரி இது ஓகே இப்படி வந்து கொண்டு வந்த குட்வில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க ஃபார் வித்ட்ராவல் ஆஃப் கேஷ் ரிசீவ் ஃபார் குட்வில் பை த ஓல்டு பார்ட்னர் ஓகே ஓல்டு பார்ட்னர் வந்து அந்த நியூ பார்ட்னர் கொண்டு வர அந்த குட்வில் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுவார் ஓகே அது எப்படின்னா ஓல்டு பார்ட்னர் கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே எந்த கே அக்கௌண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கும் ஃபிக்ஸடுனா நம்ம கிட்ட கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கும் ஓகே கேஷ் ஆர் பேங்க் ஓகே ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் எஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து செகண்ட் மெத்தட் வென் த நியூ பார்ட்னர் டஸ் நாட் பிரிங் குட்வில் இன் கேஷ் ஆர் இன் கைண்ட் அவர் வந்து கேஷாகவும் கொண்டு வரல அண்ட் இன் கைண்டாகவும் கொண்டு வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் நியூ பார்ட்னர் கேபிட்டல் டு ஓல்டு பார்ட்னர் கேபிட்டல் ஓகே என்ன குட்வில்ல வேல்யூ பண்ணுறோமோ அதை நியூ பார்ட்னர் கேபிட்டல் டு ஓல்டு பார்ட்னர் கேபிட்டல் எந்த ரேஷியோ அப்படின்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் நம்ம போடணும் சரியா அவர் கேஷாகவும் கொண்டு வரல இன் கைண்டாகவும் கொண்டு வரலன்னா அவரோட ஷேர் ஆஃப் குட்வில் அதாவது நியூ பார்ட்னரோட ஷேர் ஆஃப் குட்வில்ல நியூ பார்ட்னர் கேபிட்டல் டு ஓல்டு பார்ட்னர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணணும் எந்த ரேஷியோனா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ தான் ஓகே இப்போ தேர்ட்
ஓகே அது யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓல்டு பார்ட்னருக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில் அதாவது ஆல்ரெடி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நமக்கு குட்வில் இருக்குது ஓகே அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க யாருக்கு அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னருக்கு ஓகே பாருங்கள் அதுக்கான என்ட்ரி ஓல்டு பார்ட்னர் கேபிட்டல் டு குட்வில் அக்கௌண்ட் என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ரேஷியோவில் பண்ணுறாங்க ஓகே ஏற்கனவே புக்ஸில் நமக்கு குட்வில் இருக்குது அப்படின்னா ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க சரியா இதுதான் வந்து ஃபோர் டைப்ஸாக நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுறோம் இந்த குட்வில் நியூ பார்ட்னர் கொண்டு வர குட்வில் சரியா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்பர்னா அண்ட் பிரியா ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஹூ ஷேர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ பிருந்தா ஜாயின்ஸ் த ஃபார்ம் ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் பிரிங்ஸ் இன் கேஷ் ஃபார் ஹர் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் பாருங்கள் அப்பர்னா பிரியான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் பார்ட்னர் என்ன ரேஷியோவில் ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூவில் பிருந்தா வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேருக்கு அவங்க வந்து அவங்க ஷேருக்காக குட்வில் எவ்வளோ கொண்டு வராங்கன்னா டென் தௌசண்ட் கொண்டு வராங்க பாஸ் நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் அட்ஜஸ்டிங் குட்வில் ஆன் த அசம்ஷன் தட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட் இஸ் ஃபாலோட் அண்ட் த பார்ட்னர் வித்ரா த என்டையர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆஃப் தேர் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் ஓகே அதாவது குட்வில் கொண்டு வராங்க இல்லையா அதை வித்ட்ராவும் பண்ணிக்கிறாராம் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் ஓகே இப்போ இதுக்கான என்ட்ரி நம்ம வந்து போடணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க நியூ ரேஷியோ பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அண்ட் சாக்ரிஃபைஸை பற்றியும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இதை எந்த மெத்தடில் நம்ம சாக்ரிஃபைஸிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த குட்வில்லில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எந்த ரேஷியோவில் பண்ணுவோம் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் தான் பண்ணணும் நமக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவே இதில் இல்லை இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஞாபகம் இருக்கா கேஸ் ஒன் அதாவது ஹோல் ப்ராஃபிட்டை ஒன்னாக எடுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் நியூ ரேஷியோ என்ன சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ என்னன்ட்டு அந்த கேஸில் ஓல்டு ரேஷியோ தான் நமக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவாக இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க ஏன்னா நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ஸோ அதை நான் வந்து ரிப்பீட் பண்ண விரும்பலை இதில் வந்து நியூ ப்ரா பார்ட்னரோட ஷேர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம டோட்டல் ப்ராஃபிட்டை ஒன்னாக எடுத்து ரிமைனிங் ஷேர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஆனால் நமக்கு கடைசியில் ஃபைனலாக ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோன்றது நம்மளோட ஓல்டு ரேஷியோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ஓல்டு ரேஷியோவை வச்சே நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு போட்டுடலாம் எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி என்னன்றதை பார்க்கலாமா அதாவது கேஷாக கொண்டு வராரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் யாருன்னா பிருந்தா அப்போ அதுக்கான என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அப்பர்னாஸ் கேபிட்டல் டு ப்ரியாஸ் கேபிட்டல் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எந்த ரேஷியோவில் பிரித்து போட்டிருக்கோம் டென் தௌசண்ட் கொண்டு வராங்க இல்லையா த்ரீ இஸ் டு டூ அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் ஓகே அதுதான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா வித்ட்ரா பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்போ வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி என்ன பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் டு கேஷ் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரப்போது அவ்வளோதான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் வித்ட்ரா பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இது தான் என்ட்ரி புரிஞ்சிச்சா இந்த ப்ராப்ளம் அதாவது ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க நியூ பார்ட்னரோட ஷேர் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி சாக்ரிஃபைஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லாததுனால நம்ம ஓல்டு ரேஷியோவையே சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் நமக்கு அதுதான் வரும் லெட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் பி ஒன் அப்படின்னு வச்சு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்களேன் நம்ம போட்ட அந்த கேஸ் மாதிரியே நமக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ அதே தான் வரும் சரியா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அனு அண்ட் அருள் வேர் பார்ட்னர்ஸ் இன் அ ஃபார்ம் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ஓகே அனுவும் அருளும் வந்து பார்ட்னராக இருக்காங்க ஃபோர் இஸ் டு ஒனில் வந்து ரேஷியோ ஷேர் ப
பாருங்க குட்வில் எவ்வளோக்கு வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மனோவால் எந்த ஒரு ஷேரும் கொண்டு வர முடியல குட்வில்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ வேணும் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு ரேஷியோ இருக்குது நியூ பார்ட்னரோட ஷேர் தான் இருக்குது அப்போ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இந்த ஃபோர் இஸ் டு ஒன்னே தான் வரும் ஓகேவா அப்போ இந்த ரேஷியோவில் நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை பார்ட்னர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இப்போ மனோவோட ஷேர் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஷேரை வந்து நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இல்லை சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இல்லை நமக்கு இந்த ஓல்டு ரேஷியோவே தான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவாக இருக்கும் இல்லையா எஸ் முதல்ல நம்ம மனோவோட ஷேர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் மொத்த குட்வில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வேல்யூ பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவரோட ஷேர் எவ்வளோனா டூ பை ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் போட்டோன்னா மனோ ஷேர் ஆஃப் குட்வில் இப்போ இந்த குட்வில்லை தான் நம்ம இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஒன்ன்ற ரேஷியோவுக்கு ஓல்டு பார்ட்னருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இல்லை அப்போ ஓல்டு ரேஷியோ தான் நமக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எஸ் பாருங்கள் மனோஸ் கேபிட்டல் டென் தௌசண்ட் டு அனூஸ் கேபிட்டல் டு அருள்ஸ் கேபிட்டல் ஓகேவா அவர் வந்து கேஷ் கொண்டு வந்திருந்தாருன்னா நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டாருன்னு போட்டிருப்போம் அவர் கேஷ் கொண்டு வராததுனால மனோ கேபிட்டலுக்கே நம்ம போடுறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் போடும்போது எந்த மாதிரி குட்வில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடுறோம் ஓகே அப்போ டென் தௌசண்ட் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பை ஃபைவ்னு பிரித்து போட்டிருக்கோம் எயிட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாமா பாருங்கள் வருண் அண்ட் பரத் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ஓகேவா வருணும் பரத்தும் பார்ட்னர்ஸ் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோரில் ஷேர் பண்ணுறாங்க தே அட்மிட் தாமு இன் டு பார்ட்னர்ஷிப் த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இஸ் அக்ரீட் அட் ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் பாருங்கள் தாமுனு புதுசாக ஒருத்தர் வராரு அவங்க நியூ ப்ராஃபிட் என்ன ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன்னு சொல்லிட்டாங்க தாமூஸ் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் இஸ் வேல்யூட் அட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் குட்வில் எவ்வளவு அப்படின்னா தாமூ ஷேர் த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆஃப் விச் ஹி பேஸ் டென் தௌசண்ட் இன் கேஷ் பாருங்கள் மொத்தம் அவரோட ஷேர் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆனால் கேஷ் எவ்வளோ கொண்டு வராரு டென் தௌசண்ட் தான் கொண்டு வராரு அப்போ பேலன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அவர் வந்து எதுவும் கொண்டு வரல அப்படின்னு அர்த்தம் பாஸ் நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் குட்வில் ஆன் த அசப்ஷன் தட் த ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட் இஸ் ஃபாலோடு எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் ஓல்டு ரேஷியோ இருக்குது நியூ ரேஷியோ இருக்குது நமக்கு தேவை சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இல்லையா அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓல்டு ரேஷியோ எழுதியாச்சு ஓல்டு ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னும் போது ஃபைவ் பை நைன் ஃபோர் பை நைன் எழுதியாச்சு இப்போ நியூ ரேஷியோ என்ன ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இல்லையா அப்போ ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ தான் நியூ ரேஷியோ ஓகே இப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ ஃபார்முலா இல்லையா அப்போ டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக அதாவது இங்கே நைனுனா இங்கேயும் நைன் இருந்தால் தான் நம்மளால் சப்ராக் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே நைன் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டினாமினேட்டர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நியூமரேட்டரையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ த்ரீ பை நைன் வந்துடும் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கீழே மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலேயும் இங்கேயும் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ பை நைன் வந்துடும் ரெண்டுமே அப்போ ஃபைவ் பை நைன் மைனஸ் த்ரீ பை நைன் ஃபோர் பை நைன் மைனஸ் த்ரீ பை நைன் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் பை நைன் மைனஸ் த்ரீ பை நைன் எவ்வளோனா டூ பை நைன் ஃபோர் பை நைன் மைனஸ் த்ரீ பை நைன் எவ்வளோனா ஒன் பை நைன் இது தான் நம்மளோட சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ அதாவது டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகேவா இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி போடலாமா அதாவது ஒரு பார்ட் வந்து கேஷ் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்போ அந்த பார்ட்டுக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் போடுவோம் அண்ட் அவர் வந்து பேலன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம அது வந்து தாமோஸ் கேபிட்டல்னு போட்டுக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டென் தௌசண்ட் தாமூஸ் கேபிட்டல் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே வருணு
pass the necessary journal entry if the partners decided to write off the entire amount of goodwill entire amount of goodwill adavadhu evlava book la irukna 30000 me avanga write off panna poranga adukapram b paarenga write off rupees 20000 of the existing goodwill okay innor case la enna pandra na idea 20000 na write off panna poranga ipa namba idukku journal entry pass pannanum enna ratio la share pandranga 3 is to 2 nra ratio la share pandranga okay ipa inda write off pandrom illaya erkanume appear ana goodwill la endha ratio la namba kudukano appadina old ratio la da divide pannanum existing partner ku okay existing partner old partner ella onnu da okay ipa joel admit aanadunala existing partner ku erkanume exist aagura goodwill la vandu distribute panna porom yes 30000 da goodwill appa sam's capital account etta joe's capital account etta to goodwill account endha ratio na old ratio பாருங்க குட்வில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் ஏன்னா த்ரீ இஸ் டு டூ தான் ரேஷியோ ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்கள் ரைட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் இப்போ நம்ம தேர்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி தௌசண்டை வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ண போகிறாங்க அப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் அதே தான் என்ட்ரி எல்லாம் அதே தான் ஆனால் எவ்வளோ அமௌண்ட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ட்ரி பாஸ் பண்ணால் போதும் இது ஓல்டு ரேஷியோவில் மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் குட்வில்லு ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த நாலு மாடல்லையுமே ப்ராப்ளம் தரேன் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு மாடல் ப்ராப்ளம் ஓகே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் எஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அண்ட் ஷேர் வந்து த்ரீ பை எயிட் இருக்குது கேஷ் கொண்டு வராங்க குட்வில்காக ஓகே அப்போ நம்ம சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ நமக்கு இதே ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ தான் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் புதுசாக கொண்டு வராரு எவ்வளோனா டூ பை நைனுக்கு அண்ட் குட்வில்ல வேல்யூ பண்ணியிருக்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அப்போ புது பார்ட்னரோட ஷேர் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம அதை வந்து டிவைட் பண்ணணும் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவில் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஓல்டு ரேஷியோ இருக்குது அண்ட் நியூ ரேஷியோ இருக்குது நம்ம சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் பார்ட் வந்து கேஷ் கொண்டு வராரு அப்போ எப்படி போடணுன்றது தெரியும் இல்லையா ஓகே இப்போ லாஸ்ட் மெத்தட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணுன்ட்டு ஓகே புக்ஸில் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதை என்டையர் அமௌண்ட்டையும் குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட்னு ரைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்லாம் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன்ட் லிசனிங்